Bonjour les copains, nous sommes donc mercredi matin. Bonjour tout le monde. Jolie photo, c'est une grande astrance que j'ai pris, je crois, il y a l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais pas, l'année dernière en été, il y a pratiquement un an maintenant, euh, dans les Alpes. Voilà, c'était la photo du jour. Ça c'est fait. Euh, alors, une petite vidéo. Euh... Je viens d'être content parce que hier soir, j'ai essayé d'installer euh, le SDGK pour programmer la Mega Drive en C. Ça a été le bordel, ça n'a pas fonctionné. Je comprends, il y avait des trucs que je ne pigeais pas du tout. Donc ce matin, j'ai repris l'installation euh, avec deux petites règles. Alors, qu'est-ce que c'est que le SDGK C'est un, un fichier qui permet d'avoir euh, la compilation pour programmer la Mega Drive en C. J'avais déjà parlé rapidement qu'on pouvait programmer la Mega Drive en BASIC, avec ce logiciel-là qui s'appelle BASIC EGAR XOR IDE, qui, pour faire muse, est un très très bon logiciel, on peut faire des bons jeux là-dessus, mais bon, euh, comme je suis en train d'apprendre un petit peu le C avec, grâce à la Dreamcast, je me suis dit, euh, Loïc, on va continuer dans le C, le BASIC c'est bien, c'est un super langage, j'adore mais quand on touche un petit peu en C, on se dit « Ah, il y a des petites choses qui sont un peu plus sympathiques qu'en basique, comme pouvoir véritablement faire des include. » Le logiciel qui est là, il est bloqué en include. Quand j'utilise la mousse sur euh, Amiga, les include ne se compilent pas. Je ne peux pas compiler les include. Euh, par contre, je peux le faire en interprété. Bon, pour ça, euh, voilà. Euh, -ce que... Et puis, au niveau mémoire, gestion de mémoire, je pense que le C est beaucoup mieux. Pour, euh, parce qu'on déclare des, comment ça des variables, et les, va et les variables, euh, on peut les déclarer à 1, 2, 3 octets, enfin, on contrôle un peu plus la mémoire de l'ordinateur. Euh, à l'heure actuelle, honnêtement, on s'en fout de la place quand on est sur PC, on a tellement de place que c'est pas propre, mais je veux dire, c'est pas bien grave de, de déclarer des des variables à 4 octets, 8 octets, enfin, on a tellement de place que c'est risible, et quand on commence à attaquer, par exemple, les téléphones portables, où la mémoire est quand même assez limitée, par rapport à un PC, quoique maintenant ça change, hein. mais quand on programme sur Amiga, comme euh, les systèmes 8 bits, pardon, parce qu'on peut programmer sur, en C sur euh, les, les petits systèmes, il faut euh, une gestion de la mémoire un peu plus accrue. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai installé donc le SDGK sur mon PC. Alors, je vais un petit peu vous expliquer parce que c'est un peu le parcours. Alors, c'est pas le truc le plus dur que j'ai installé. Donc j'ai réussi à installer, je sais pas comment j'ai fait. Alors, première chose, il faut aller récupérer le dossier. Le dossier, il est là. Euh, en fait, en, a, en cherchant un peu le, le SGDK de Stéphane D, on arrive ici. Là, euh, View, and GitHub ou Dolbad, euh, normalement ça amène à la même chose. Il y a le Dropbox. Bon. Soit vous allez le chercher là, ou vous allez le chercher carrément ici. Là. Je pense que c'est un petit peu mieux, il a l'air d'être mis à jour. Vous, vous cliquez sur Clone of the World et euh, le Download Zip. Alors, chose importante, j'ai eu un petit souci hier, c'est quand vous l'installez, vous le mettez à la racine du C ou du, de votre disque dur système. Moi je l'ai mis. Tac 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 tac. Euh, où est-ce que je l'ai mis le bêta euh, J'ai fait un dossier MegDev et je l'ai mis là-dedans, directement. Ça a l'air de fonctionner comme ça. J'ai essayé de le mettre dans un autre dossier. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner. J'ai eu des gros problèmes. Et encore là, j'ai des trucs un peu euh, assez rigolos. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, Il faut euh, faire deux variables d'environnement. Alors, je, je suis sur Windows 7. Vous allez sur euh, micro-ordinateur, propriété. Cette petite euh, fiche euh, s'ouvre. Vous allez sur le paramètre de système avancé, variable d'environnement. Il y en a deux à faire. Alors, vous faites euh, nouvelle, hein, mais bon, moi, je ne vais pas faire euh, nouvelle. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Vous faites un GDK. Vous pointez sur là où vous avez installé votre dossier SGDK. Et vous faites la même chose avec GDK Win. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire Vous téléchargez CodeBlocks. Si vous voulez travailler avec CodeBlocks, euh, pareil, il y a un tuto quand vous allez euh, 
Alors je vais vous montrer ça parce que sinon c'est pas cool. Euh, où est-ce que j'ai vu le tuto J'ai vu un tuto, mais je sais plus où. Euh, alors je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Je vais tout vous montrer. Voilà. Ici, euh, je vous laisse un peu le lien. Voilà. De toute façon, vous retrouvez ça facilement euh, en faisant des petites recherches Google. Là, vous avez avec Codeblocks, par exemple. Télécharger la dernière version de Codeblocks, 16.1. Alors, je ne sais pas si c'est. J'ai travaillé sur un 13.1. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou j'ai eu euh, des petits problèmes. Mais bon. Alors, vous, le tuto, il est en anglais. Hein, vous suivez. Alors, je vais vous montrer euh, un peu en live ce que ça donne. Euh, alors, il faut que je retrouve mon code box. Il est là. Euh, faites un nouveau projet. Par exemple, un hein, euh, taille euh, projet. Alors, non, pardon, excusez-moi. D'abord, on va faire votre euh, compilateur. Setting, compiler. Euh, vous prenez le, le GNU CGG compiler, vous le le copier, vous renommez votre compilateur, donc euh, hop, vous renommez euh, comme vous voulez, moi je l'ai renommé Megadrive, ici, alors vous avez à peu près ça, vous allez dans le euh, talk chain exécutable, là le C, vous allez rechercher, vous faites pas autodétect, hein, sinon il va vous remettre CGWin et compagnie, vous allez rechercher carrément le dossier où vous avez installé, où vous avez copié collé le euh, votre bibliothèque euh, SDGK, vous allez le pointer ici, Ok, et puis là vous allez rechercher, alors vous allez arriver dans le dossier du, du machin, puis vous allez chercher le premier, le CGC, celui-là, dans les trois premiers, vous gardez le LD, euh, vous, vous allez chercher le LD, là vous restez euh, en défaut, même pas, je, je sais pas ce qu'on peut mettre, moi euh, bon, j'ai un petit souci mais c'est pas bien grave, ressources compilateur, le Bintos et le mec. Ok, là votre projet il est fait, enfin votre compilateur est plus ou moins programmé. Vous faites euh, nouveau, à chaque fois je me trompe, nouveau projet, euh, ta file, vous faites ce que vous voulez là-dedans, euh, moi je vais faire n'importe quoi, je vais pas enregistrer, vous allez rechercher votre Mega Drive, voilà. Vous, vous, vous décochez ici, ça sert à rien, vous marquez défaut ici. Ah, c'est peut-être pour ça, faut peut-être que je change derrière, c'est peut-être pour ça mon petit problème, je regarderai. Vous faites out, out ici. Okay. Ensuite, quand vous avez votre projet test propriété, quand vous avez cette fenêtre ici, vous cliquez ici, vous allez rechercher dans le MacDev, enfin dans là où vous avez installé le, le SDK, le Maker File. Ne touchez pas à ça. Euh, le tuto euh, de demande à faire des mecs. Alors moi, je l'ai gardé comme ça, ça a l'air de fonctionner. Alors je ne euh, sais pas si c'est pour ça que je, je dois faire euh, un oui-oui, je sais pas. Voilà, donc là, c'est une méthode qui fonctionne hein, avec moi. Après, euh, peut-être qu'il euh, y a des connaisseurs qui vont peut-être me, me modifier. Il euh, y a peut-être des trucs qui ne vont pas. C'est le moment de, de le marquer en dessous de la vidéo. Je suis preneur. Donc pour le moment, moi, ça a l'air de fonctionner euh, comme ça. Ok. Après, donc vous testez le petit morceau de code. Vous compilez. Alors moi, je suis obligé de faire... Alors moi, ça me fait ça. Puis je suis obligé de faire oui. Et ça fonctionne. Euh, dans votre dossier, bien sûr, vous remettez le ink, le out, le res et le src de votre dossier de compil euh, du SDGK. Voilà. Et puis pour aller rechercher votre ROM, c'est dans le out. Et c'est cette ROM ici. Et j'ai pu faire un hello world. Donc, j'ai pu faire ça. Tac. C'est bien ce que nous avons. Euh, C'est bien ce que nous avons ici. Hein. Je vais pas vous mentir. Coucou YouTube. Je vais recompiler. Il va me le demander. On fait oui. Alors ça, peut-être. Si vous savez pourquoi ça refait ça et comment je dois le modifier, c'est le moment. On va aller chercher le fichier Rambin. Coucou YouTube Voilà. Donc moi, ça fonctionne comme ça. Alors, il y a deux trois trucs assez rigolos. Je ne sais pas pourquoi. Il va me rechercher des, des, le markfile dans le i 
où est-ce que j'avais installé l'ancien euh, SDGK, je sais pas pourquoi. J'ai regardé un peu mes variables, il n'y a pas de i de mi. Alors, j'ai une petite euh, une petite idée, c'est que j'ai pas redémarré le PC quand j'ai fait mes variables, et peut-être qu'il prend en compte les anciennes variables avant que je fasse mon réinstallation. Je pense que ça vient d'ici. Bon, ça fonctionne pour le moment. Euh, voilà, donc après... C'est tout pour la Mega Drive. Euh, soit donc, maintenant, soit je fais du C, ou soit euh, j'utilise le basique, comme ça. Voilà, c'était une courte vidéo de 10 minutes pour vous présenter comment j'ai installé, de ma manière à moi, le, 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 le Bousa. Il euh, y a certainement des trucs à améliorer, donc je suis preneur. Euh, prochaine étape, je vais essayer la Super Nintendo. Bon, je pas, pas ce matin, mais ça va être au programme. Parce que j'ai envie de regarder un peu, euh, trifouiller ce genre de truc qui me plaît beaucoup. Euh, voilà, voilà. Ben, pas grand chose à dire. Si, j'ai commandé euh, l'Everdrive de la Super Nintendo, c'est pour ça. Euh, j'ai testé hier matin l'Everdrive avec le binaire. Sur une vraie Mega Drive, ça fonctionne, je suis content. Donc j'ai fait mon petit Hello World et j'ai mis ça euh, dans la console. Euh, j'ai aussi téléchargé euh, le truc officiel de Sega de la Mega Drive. Bien sûr, s'il faut de la documentation, on ne peut pas se lancer comme ça. Je ferai pareil pour la SNES. J'ai téléchargé puis j'ai euh, imprimé le bousin. Euh, ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que cette vidéo peut vous lancer dans cette aventure. Euh, moi je verrai bien. Euh, je dois finir prisonnier sur Dreamcast. Euh, voilà, voilà. Allez, ciao. Euh, bon mercredi, bonne fin de semaine, et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bye bye.